ich mache jetzt noch einen Versuch, äh, noch mal mich selber vorzustellen und zu erklären, was ich eigentlich, was mich dazu gebracht hat, diesen Happy Single Kongress zu machen. Also, eine Sache erkläre ich euch in dem Interview bei dem Markus Klepper. Bitte schön, hier. So, ein vielleicht Geheimnis. Und dann ist es so, da habe ich ja gesagt, ich wollte, ich habe mir vorgenommen, rauszufinden, wie die Beziehung immer besser wird. Und das Leben hat mir die ganzen Dinge angeschwemmt, wie sie nicht funktionieren. Aber daraus können wir ja dann auch lernen, wenn wir es dann nächstes Mal besser machen und aus den Fehlern lernen. Ähm, ich habe als Kind immer gesagt, ich möchte... Es waren immer zwei Berufe, die mich angesprochen haben. Der erste war Lebenskünstler. Und das hieß für mich, dass ich das mache, was mir Spaß macht, dass meine Arbeit nicht getrennt ist von meiner Leidenschaft. Und das habe ich geschafft zu realisieren, auch zu Zeiten, wo es noch kein Internet gab. Und mein zweiter Wunsch war immer, eine weise Frau zu sein, die anderen raten kann. Und ich denke, ich habe doch so viel Lebenserfahrung gemacht und auch teilweise ziemlich heftige Sachen erlebt und daraus eine Menge gelernt. Und wie ich euch in meinem letzten Mail auch geschrieben habe, glaube ich, ähm, geht es ja nicht darum, immer glücklich zu sein, sondern es geht vor allem darum, wenn man auf die Nase gefallen ist, wie man wieder aufsteht und dass man wieder aufsteht und dass man nicht liegen bleibt und resigniert und zerknittert ist und zerbetrübt und zerknirscht und sagt, äh, ist eh nichts für mich und ich habe eh nur Pech und es funktioniert sowieso nichts sondern dass man sich gerade in diesen schwierigen Phasen wieder berappelt und sagt, hm, das wäre doch gelacht und jetzt erst recht und ich finde einen Weg und es muss einen Weg geben. So wie die Angelika Hutmacher das gesagt hat, und wenn ich 70 bin, bis ich beziehungsfähig bin. Und das hat aber auch nicht so lange gedauert. Also wir haben, ich habe so tolle Redner äh, bekommen. Ich wollte erst ein paar große Namen, aber wenn man selber keinen Namen hat und einen keiner kennt, ist das sehr schwierig. Ich glaube aber, dass wir sehr hochkarätige Leute hier haben. Und diese Interviews haben mich teilweise auch sehr bewegt und beschäftigt. Ich werde sicher das eine oder andere, was Sie vorgeschlagen haben, umsetzen und ausprobieren und testen und euch auf dem Laufenden halten, wie es funktioniert. Ich wünsche mir einen regen Austausch. Ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass dies ein Wir-Projekt ist, das Happy Single Kongress, für mich war das niemals ein Ding, was ich für mich wollte, um mir ein Business aufzubauen, wie mir manche Leute unterstellt haben. Ich habe immer ehrenamtlich gearbeitet. Das Leben hat mich immer versorgt mit dem, was ich gebraucht habe. Zugegeben, ich bin auch mal ziemlich auf die Nase gefallen. Das ist vielleicht die kleine Episode. Also, ich habe, wieso ich mich als Single sehe, ähm, meine Eltern haben mich nicht sehr bestätigt und ermutigt und daraus habe ich abgeleitet, dass ich eh immer alles verkehrt mache. Und als ich dann einen Mann kennengelernt habe, den ich geheiratet habe, wieso, das ist eine Geschichte für ein andermal vielleicht, <lacht> konnte ich das aber nicht so richtig glauben, dass der mich liebt und hat das so lange auf die Probe gestellt, bis ich es letztendlich kaputt gemacht hatte. Dann hatte ich viele Jahre ähm, ja, keine feste Beziehung, immer wieder ja, Beziehungen und dann bin ich zum Glauben gekommen und dann hat man mir gesagt, es muss aber unbedingt ein Christ sein und die Christen, die waren aber gegen die Heilpraktiker und ich wollte Heilpraktiker werden. Und dann habe ich also einen Mann gefunden, der das okay fand. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es da, dass er wohl besser Single geblieben wäre. Und ich habe immer gesagt, von diesem Mann möchte ich kein Kind haben. Und dann habe ich inständig gebetet unter Tränen, bis ich das Gefühl hatte, ich kriege eine Antwort. Und in der Woche drauf, ist dann mein Sohn entstanden mit meinem Ex-Mann. Und ich glaube, er ist für uns beide ein großer Lehrmeister. 
Und äh, als wir dann, ähm, wir waren dann in Urlaub um die Jahrtausendwende und ich habe dann ein Buch in die Hände bekommen. Ich dachte, das mir hilft, um meine Beziehung wieder zu retten, aber es ging eigentlich darum, einen Abschied zu nehmen, wie man das richtig macht. Und dann habe ich ein Buch in die Hände bekommen von Frauen Hassan. Und dann habe ich verstanden, dass wenn ich jetzt weitermache, wenn mein Sohn in diese Situation hineingeboren wird, dass er denkt, das ist normal, so behandelt man die Mama und so behandelt man Frauen. Und die Vorstellung, dass er seine Freundin und mich so behandeln würde, wie mein Ex-Mann es getan hat, das war dann der Anlass für mich zu gehen. Und ich wollte eigentlich meinen Sohn nicht alleine aufziehen, als Einzelkind. Also habe ich nach Gemeinschaft gesucht, viele Jahre. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, selbst eine Gemeinschaft zu gründen, habe ein altes Kurhotel gekauft und hatte gehofft, dass wir das auf Augenhöhe machen können. Ich wollte nicht der Chef sein, der sagt, wo es lang geht, obwohl ich die Verantwortung hatte und die... Und das Problem dabei war, dass es dann Menschen gab, die das ausgenutzt haben. Ich hatte alles in allem insgesamt sechs Mietnomaden. Das heißt Menschen, die meine Gutmütigkeit ausgenutzt haben, auf die verschiedenste Art und Weise. Da war auch ein Heiratsschwindler dabei. Und die drei, kann ich euch jetzt versparen. Jedenfalls das Ende, die Ende vom Miet war, dass ich pleite war und sich eine Haufen Leute auf meine Kosten schönes Leben gemacht haben. Und dass ich dabei auch ein bisschen den Glauben in die Menschheit verloren habe und mein Vertrauen sehr erschüttert war. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das wiedergefunden habe. Und ja, wie ich das gemacht habe. Und also ich war vier Jahre bei der Tafel. Ich hatte kein Geld. Ich war total überschuldet. Ich hatte dann das große Glück, dass jemand ähm, mir geholfen hat, meine Schulden zurückzuzahlen, die nicht unerheblich waren. Und da musste ich mich erstmal psychisch wieder zusammensetzen. Das hat eine Weile gedauert. Und dann war immer die Frage, was ist denn meine Leidenschaft? Und ich hatte bei dem Seminar von Thomas Hübel, Celebrate Life, hatten wir Kleingruppen. Und in der Kleingruppe war eine Frau, die war Frauenmasseurin, ausgebildet bei der Perlentormassage. Und dann hatte ich ein Treffen mit ihr und äh, ein intensives Gespräch und dann lag ich nackt auf dem Bauch und sie kam mit einem Tüchern und sie hat also in mir wieder was aufgeweckt, was irgendwie abgestellt war und geschlummert hatte äh, zum Thema Sexualität und das war irgendwie der Startpunkt für weitere Erfahrungen, auch mit Tantra-Massage. Und da habe ich einfach Seiten entdeckt an mir, am Frausein, an Sexualität überhaupt, von denen ich glaube, dass es ganz wenige wissen, dass es das überhaupt gibt und wie spannend das ist. Und ich glaube, ich habe eine Vision entwickelt davon, dass Sexualität anders gelebt wird, wie in unserer Gesellschaft üblich, entweder in der Schmuddelecke, alles verboten oder nur in der Ehe. Und wo man auch nicht drüber redet. Und es gibt sehr viele Kulturen, für die die Sexualität was Heiliges ist. Und ich habe aber gemerkt, dass es sehr schwierig ist, direkt über dieses Thema zu sprechen. Und als mein damaliger Freund da zum x Mal mit mir Schluss gemacht hat, weil er mit irgendwelchen anderen Frauen hinterher gestiegen ist, habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt einen Single-Kongress und vielleicht ist da ja auch ein ganz lieber Mann dabei, der mich mal schätzt und achtet. <lacht> okay. Also es sind gleich mehrere Gründe, warum ich diesen Kongress mache. Lass uns von Herz zu Herz in Verbindung gehen, in Kommunikation gehen und lass uns gemeinsam gucken, wo die Reise hinführt. Ich habe verschiedene Ideen, wie es weitergehen könnte. Ich habe auch die Idee, dass es dann regionale Offline-Treffen geben könnte, weil ich glaube, dass viele Menschen auch die Sehnsucht haben nach realen Kontakten. Es muss ja nicht immer gleich der Traumprinz sein, aber 
wenn man Menschen findet, mit denen man reden kann und Freizeit verbringen und sich austauschen, dann ist das ja auch schon eine Menge wert. <lacht> okay. Also, ich hoffe, das passt jetzt mal so und verabschiede mich von euch. Ja, meine Uhr ist auch schon stehen geblieben. Ich bin in einer anderen Zeitrechnung gelandet. Die Uhr vom Computer, meine ich. Ich freue mich total auf euch. Tschüss.